niambie ni nani anayozania darati katika eneo lile Fanya mimi sijui eh Ujui Yaani kwa jicho lako unavoniangalia unaonekana kabisa we nunda We nunda eh Sema, sema, sema. <laughs> nani? Sema. Naitwa Mboi. Oh, mboi, Mboi, nani bwana kaja jina halisi? Kuna mtu anaitwa Mboi? Jina lake halisi mimi kwa kweli simjui anaitwa Mboi. Unapojua mimi anaitwa Mboi. Mboi. Ndio. Mboi. Ndio. Vivi mzee wangu mbona frame nje afu bizaa una unatumia macho tu na sangalai. Wewe si unajua nimefuata msingi. Msingi wa nini? Unjeke makaburi. Unajua? Umekuja sasa asubuhi. Sasa wewe mzee unalala baraka sisi watu tutakula muda gani? Sasa kama umefuata hela yako, sio umefuata huo msingi. Inabidi ufuate ulichofuata. Lakini sio sana unaona mali za watu unaanza kutoa toa macho. Manake nini bwana? Mimi ni siko. Alafu kitu kingine, huko ndani kuna wapangaji kibao, na wapangaji wako huko mbele, na wapangaji nyuma. Lakini wewe kila siku ukiamka tu asubuhi unakuja kunifuata mimi ndio nikupe hela. Alafu mimi mwanawe nakuwaje? Hizo pesa ambazo nilizo kusanya miaka yote ndio nimekujengea nyumba yule hala. Bule, ulipe tasa sitani. Kwa hiyo kama unaona mimi na kula yako bule bila matatizo mawili. Unilipe kodi kama unavyopewa wenzio au na wewe ukajenga ya kwako. Mimi natoka. Ango magani. wakati mimi ndo first born home boy eh, mzawa kila kitu nimeandikishwa mimi yani hapa nasubiriwe udanje tu kidanja nyumba nauza nafikiri mtu atajua vile yake nauza kila kitu ndio pangaje mama mjamzito umekula mipilitoni umekula mipali ya moyo yako au umekula bwimbu indaza unakuja hapa unabinuka tubwinu hii maskani ukija maskani hapa unapiga stori unachukua dawa unaondoka zako au kama unavuta dawa unavuta dawa sio unakuja hapa unalala basi tutakuja kuwa sasa wewe unaniamsha taratibu mwanangu wewe unafikiri kwa kitu gani labda ah kwa ndaka nikwamsha kistara mimi nimekuamsha kistara mchiliku sasa ah eh au siwezi kuamsha taratibu hapa sio taratibu hapa maskani mshaelewa hii sio machela unakuja unadondoka tu hapa. Unajua sasa hivi si tuna pressure. Niko na pressure karibu ningekufa hapa sasa. Wewe ukilala na biashara zangu zinalala. Wewe mimi zinatabali sitaki kabisa. Sema, sema unataka dawa au unakuwaje? Wewe nipe dawa. Namna gani hapa mdogo? Sema nini? Sema nini? Fanya ziwe tano. Fanya ziwe tano mimi na biashara zangu rodi nikitoka tu. Mwafanya mpango ni utesi
unajua si mtani kwetu hapa waga mtakagi uchafu kama huo wanatokea Aina ya kunilipa sio wengine tunajipatia swabu kwa Mungu hivi fresh. Maana sio ngine tuna mazambi zambi yetu kibao. Kwa swabu kama tutakuwa tunaziposi. Okay, naomba basi sasa namba yako ya simu. Ha? Namba si. Oh boy. sadam kila siku. Kwa sababu kupata taarifa bila wewe hata hivyo siku ile pia nashukuru ni taarifa kwamba mnakuja. Lakini ulielewa kwa sababu mambo karibu sana ndio maana nikajaribu kuondoka mimi mwenyewe na wengine nikawaacha pale. Sikiliza ndugu yangu. Kilichonileta hapa na kukuita wewe. Uweze kufanya muamala, niweze nikalimaze kwa kitu. Hivi unajua kama umeweza kukutaja? Nani? Kichungu. Kwa hivyo mchana mfanya na nani pako na mweza kichumi? Na mwana kichumi wako msaliti kwa mwana? Na ndo yeye alutua tarifa zako kitu honi. Sumikuwa mzembe kutu kupukia sibi? Sibiza mwana. Fata gizo na ulukwambia. Mweza mpima hizi. Zaidi ya hapo sito kwa na msada na wala. Hili ni kazi yako. Naomba kuwa nao makini. Mwenzangu,kamakuumwaleoniwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
Nakuuliza wewe boy inakuaje unaletea chai katika mazingira yangu? Mboi nimeshindwa kuvumilia mateso yalikuwa makali sana maana nimechomwa na moto wa sigara unauma sana. Wewe kongolo nini mwanangu? Wewe kwa kucha mwana sigara wakati lambo anatekwa na wapeti na mwanangu anaekewa ruba kwenye mwili wake kwenye bwao alafu baridi alafu yani ile anachoma na shoti ile alafu anatoka na nakaza anajiokoa wewe kifisi cha sigara tu mwanangu na kuna shida mkaza mtoto kiume. Nisamee damu yangu sikaulia tena. Haito jirudia tena. Unajua nipoteza gharama kiasi gani? Huwa ili so. Eh? Kwa hiyo unajua nipoteza gharama kiasi gani kumaliza ili so? Kifua. Niko tayari kuzilipa gharama zangu. Niko tayari. kama wiki mbili. Mbili. Katika wiki mbili hiyo babu usiponipa hizo hela kisha magoli mimi sita kuelewa wewe ondoka sepa kwanza sasa niko ndani na shikizi zangu hawa wawili tunafunga mzigo sasa ukiingia ndani mbona anaza gozi gozi mimi sita kigozi sawa sije mbwa kalabanda bure mwanangu kwanza kashanga bodi kwa bobu nimekudondokea nikataa naye basi mimi nakusubiri nyumbani eh nisubiri mimi ndo nimekwambia kama mimi nitakuja wewe nenda nyumbani mimi nitakuja sasa kurudia rudia kama tangazo ya vifo Kwa nina kia na watu wataka 
maswala ya siku kulipa kwa mwezi nini ndio kwa tuna relation na relation mali michelewa kidogo watu wanataka wakati ni bwasikia unaongea na mwanamke na maana sikuizo watu wanataka ni wanawake si wanaume tena kwa hiyo unafanya kazi sehemu ya taka basi lazima uwe mwanaume huyo alikuja hapa ni mtoto wa kike kazi yake kwa ajili ya kupitia hela kila nyumba na anatoa receipt kwa tumeeleshana hapo ndio tumemalizana naye Receipt kwa mimi. Receipt simwambia mgeu kwa kingine. Unaendelea sana hapa kama jistukia. Sana, nimependa tu macho yako, mpenda kuangalia. Kwa macho yangu nimekuvutia sana. Mbona sio kawaida? Mbona mjua Jamila? Jamila kwa milioni au? Yule Jamila, Jamila tu nani? Oh Jamila sijui ni nani ndio huyo. Kuna msichana alijua simu. Sijui mwenyewe kumsaidia kuipata. Ah, huyo msichana anamjua na nimemwona kwa mara kwanza lakini Jamila simjui. Kwa hiyo ukimsaidia msichana ni lazima umpe namba yako ya simu. Mimi Ye kaniomba namba nikampa namba yangu lakini mimi sijamuomba namba Sitaki nione namba ya Jamila kwenye simu yako na hala kupigia sitaki nione mpokea simu za Jamila Mimi siwezi kupokea simu za kwanza mimi wanini Ah Naambie Ah poa poa fresh Sawa mkuu. Nani? Bosi wangu yuko kwenye shushu zetu. Mhm. Ulikuwa ulikuwa unasemaje? Sitaki nione simu ya Jamila kwenye simu yako na hana kupigia sitaki nione mpokea. Ah, mimi sitaki kabisa. Siwezi kupokea. Kwanza hata namba yenyewe nilompa namba ya wachezaji namba 15. Mpaka aje kuingia uje kipindi kishaisha. Au mpaka penati zote zikishe leo. <laughs> ndio namba tu kama demo hiyo. Unaweza kumgia namba mada mwingine mama mbaya. Tasa. Aenda kashangaa mwenye madamu. Mimi sina hizo afu sina gashobo na toa kiki. Misielewi nishapoteza. Muta bangi mdogo wangu. Ulikuwa kijana mzuri, kijana safi, mpenda kanisa. Hii ni kesho kukuta wewe. Hii ni shule. Wacha jiji nifundishe. Sema ukienda huko sawa kuniombea ile nyoke katika mstari. Sasa mimi na jambo nataka tuongee. Hai, jambo gani? Na shida ya laki moja ile nitatoa matatizo. Kutoa pesa basi kwa kujua tatizo. Nijue tatizo kwanza ndio nikupe pesa. Ukitoa utajua faida na usipotoa utajua tatizo. Unatumia 
Haina haja kunilipa. Sio wengine tutajipatia swabu kwa Mungu hivi friend. Maana sio ngeto na mazambi zambi yetu kibao. Kwa swabu kama tutakuwa tunasipoti. Unajua ni mtu ajabu sana. Mtu ajabu kivipi? Na mapembe au nimekuwa goli la kila. Hapana, sina maana hiyo. Ujue bila wewe simu yangu nisingeipata. Ah. Ah, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu haiwezekani mtoto wa kike pale anapita alafu mboi nimetulia anakabwa anaebiwa simu alafu mimi nipo. Kwa ndio maana nikachukua jukumu la kukusaidia. Okay, mimi nimekuita hapa. Kuna zawadi ambayo nataka nikupe. Kwa naomba uchague zawadi yoyote ambayo unaitaka. Dadangu mbona niba mtihani tena? Sana mbona nichague zawadi mimi ndio chague zawadi gani? Huo mtihani you amazing. Unaweza kachagua dua alafu ikawa shida unajua. You know my Usijali, ndio maana nimekuambia uchague zawadi yote unaitaka kwa sababu wewe unastahili kupata zawadi. Sasa mimi nafikiri Sasa mimi nafikiri hapo zawadi labda ambayo nitafurahi labda nikiwa na wewe. Ah nikiwa na wewe mimi nitafurahi. Kwa na mimi kivipi sasa wakati unijui? Leo mara pili nakuona nitakuwa vipi sikufahamu. Na tangu mara ya kwanza nilipokuona ikuwa kila mara ukitokea katika mazao yangu na kuona katika mazao yangu na kuona katika ndoto zangu. Kwa hiyo hiyo zawadi ambayo nataka mimi nichague ni kuwa na wewe ndio nitafurahia. Kwa ni wewe una mtu? Mm, mimi mtu sina. Mwenye mtu ni muumbaji peke yake na sio binadamu. Sasa mimi naweza kuraba mtu wa <laughs> mtu wa plastiki kwa ukunda unda au udongo ni mtengeze tengeneze hivi. Lakini sio kwamba mimi na mtu hapa. Sina maana hiyo bana. Je, na maanisha una mpenzi? Eh, mpenzi naye. Yuko wapi? Yuko hapa anazungumza naye. Yuko mbele ya macho yangu. Nafikiri yeye ndio mpenzi wangu katika maisha yangu. Ya nipe basi tamda nifikirie kidogo cha kujibu. Sasa bwana fikiria nini tena? Dakika ngapi? Nipenda siku 2, 3. Ah mambo ya zamani bwana. Bwana maana nikusubiri siku 2, siku 3, siku tatu. Sio digitali. Kama unaenda kununua kwa kinga muzi pale umenunua kifurushi fresh, yani ukiweka hapo hapo kinaonyesha hapo hapo. Sasa wewe mpaka anaanza kusubiri asubiri na jeza unaweza kutamua na sio wako. Ukitoka kwenda kukungua na gari ukitoka hapa labda umelala umendanja moja kwa moja umekufa mimi nakupata aje sasa au mpaka nikutembelee Monchwali au Monchwali wa kuna mna gani mm? yani kama baridi baridi tu kama sio baridi poa vipi ndio maana mimi nimefunguka refresh unjua lo basi poa mimi nimekubali nimekubali yeah Mudumu Leta bia hapa Hapa leo tunywe tinye mpaka tikoje wewe Bostoe la mimi ndio hiyo ni mimba. Maana si mara ya kwanza na kuona. Ile ni mara ya pili. Hiyo ni mimba. Hapa na kaka sizali kama itakuwa ni mimba. Wewe, mimi nina elimu ya mtaa, sawa eh? Nina elimu ya mtaa usicheze na mimi. Wanawake wangapi walikuwa na ujauzito wanakuwa katika hali kama ulikuwa unayo wewe? Nani huyu wanyuma hapa huyu mwajuma huyu muuza vitu mbua huyu nani? Anasema tena mate na tapika tapika ovyo. Sio mara ya kwanza. Basi nitaenda kupima hili nijue. Kupime? sio kapime sema nenda ukatoe maisha ni yako wapi haya hebu angalia maisha tunayoishi kula kwenyewe kwa tabu wewe leo hii unaenda kutaka kutaka tena kuniongezea tena familia wewe mwenyewe kwangu mzigo unaleta tena mzigo mwingine unasemaje kaka nasema na mdomo huwa inanungunika bicho langu linasikitika katoe hiyo mimba siwezi kufanya hivyo siwezi kutoa kiumbe ambacho hakina hatia siwezi kaka umetaka toa ukutaka ondoka mimi nasema kama kaka ambaye ndio msemaji wa familia na kichwa cha familia. Atoe hiyo mimba. Naenda. Nikirudi 
nikukute ndani unaweza vidonge au una una kwa kwamba umesha flash. Yaani nikiana nikirudi nikukuta una vidonge ndani una flash. Mpira uwanjani, kitanda ni peku peku, tuatana matako pande na viyatu uchafu wa mashuka Usimuamini kila mtu kukumangalia kwa macho Jumami ni kuwana ukatalia pali jana Oyo ndaka mchangani mesikuele Lakini usi ndolinambia mwenye kwa mdomu wako pali umekubali kwa mba ukotali kuwa na mimi ya mboi Kwa mimi nimekubali, huo makubali na mimi nimekubali haya tumelala fresh ni tatizo lipo wapi sasa? Mimi sijakukubalia ili iwe haraka hivyo. Mimi nilitaka tuzoeane. Kumbe ndio maana ukanielewesha ili uje unifanyie mimi hivi. Kwa hiyo mama, wewe uko unataka tuzoeane kwanza? Ndio. Eh basi ndio tushazoeana tayari. Yaani leo ndio tushajuana. Ushajua mimi nipoje na mimi nishajua wewe ukoje. Kwa hiyo haina haja kuanza kulalamika sio Kaja sisi wazawa tumepokea fanda kujifanya ena mna gani kama ya sikali kidole nini Shawana bani Asaba kaya kanyaga Na mdai laki moja Na kani haidi kwa mba sipotoa yu laki moja Wewe ndo utakuwa bondi Kwa sipotoa kaela Jio kabisa kuma wewe ndo alalia Utajua faida na usipotoa Tembea hapa siyo sema kulalamika Kulalamika kanisani huu Kwa 
Yeah, 
Ndaona eh. Sababu yule mwanamke mwanangu. Unajua ni vipi? Kaja naleta mazingira kwamba na ujauzito alafu leo ujauzito siju wa kwangu nini. Mimi nikasangalaye nikaona huyu. Hata kumtia hukumu tu nikamtema. Sema mboi nisikilize nikwambie mwanangu kama mimba yako nini mwachi azae tu mwanangu. Mbona show show tu? Yule hawezi kuzaa wewe. Yeye mwenyewe ataka atoe mimba. Sema mwanangu hao watoto nini baadaye mwanangu ndo anakuwa watoto anakuja kwa madoni hao mwanangu tunawakata hao unashangaa mtoto lile ka platinum huko. Eh mtoto kwa maarufu sikatae watoto mwanangu. Kaniomba hela tioni gera sijui nikatoe mimba sijui mazingira gani nikamsdeku. Mbona wewe? Ni mwenyewe ni nje. Hi? Ah nataka kutoa kibendi mwanangu? Ah alafu sikia mwanangu ukiona hivyo ule mwana mimba. Mimi najua mapigo ya mademu wa mjini. Hapo ana mimba na nani anataka kukuchomekea. Achana naye. Muone, muone. Achana naye mkaushie tu mwanangu. Bila bwana leta michongo ile mimi mwenyewe ninje mwanangu nikamkata mapema. Nikaka zangu shoto. Atakuletea nini? Njoo tutakike kwa mjini nisikize nikwambie wewe una mimba sio nini unatoa hela alafu ukishatoa hela kumbe sio mimba sio nini boshe ni tu. Alafu zingua eh. Wewe una kisa mtemo unaweza kumpia demo ile njoo namna gani unajua zile eh? Eh anakuambia mimi sina nauli unamtumia nauli alafu aje unampigia simu kazima simu hapatikani. Eh anakutengenezea mazingira mpaka ile namna gani nipo stand na kuja. Afu unachukua mpaka lodge unachukua lodge manangu waje unashika kupiga mikono mingi. Manake nini? Ndio manangu madai mimi na bendera nyingi unashusha na pandisha unashusha na pandisha bendera. Baga siku. kawaida yangu kuona kama mtu ana matatizo kama yale kusaidia ni kawaida yangu ndio aisa hakuna neno karibu tena hapa sitaki kusikia chochote chagua moja kati ya wewe dada yako mboi kama bado hajakasa wewe mwanangu wewe unachukulia poa wewe mwanangu wewe unachukulia poa mishapoteza gharama zangu kibao mbona bwana msingi wangu sasa hivi unayumba afu wewe wote ndio umetia sala afu sikuzi mochuna hata maskani utokei umekuja pale umetia sala au sio bwana afu maskani utokei unafurahia na nipeni muda kidogo Naulizwa wewe unafurahia? Sina maana hiyo. Dada yako yuko wapi? Dada yako yuko wapi? Mimi sijui yeye. Au sio? Sio. Kwa sababu muda umeisha au sio? Kwa sababu muda umeisha au sio? Kwa tunajua kifanya sisi tutakijua sisi. Sikia. Si ujui eh? Sisi tutajua tunafanya nini.
cha mwanangu. Kidali cha mwanangu. Karibu. Asante. Ombo yupo. Eh hey, yupo, yupo ndani mwa mendaza. Yeah. Ah. Sasa hizi mimi au wewe uliokuwa mimi tumbo? Ndio nimekuja kujua suluhisho hili mimi tunafanyaje? Ah, sasa mtafuti aliyekupa mimi ndio mwambie ile swala. Mimi sijampa mtu mimba. Kwa nini ananifanyia hivyo lakini eh? Oh, wewe sikio. Tunifanye mimi mjinga ujue. Nimeshakwambia tangu siku ile kwamba sijakupa mimba. Umeangaika angaika huko umeona jamta mmoja mmoja mtu akumpa mimba na kuja kunimbia mimi, si ndio? Mbo kwa nini ananifanyia hivyo lakini? Mama katafute chaka. Tafuta chaka. Kwa nini ananifanyia hivyo? Nikufanyia hivyo vipi bwana ajikataye? Namunika mpaka ufia. Ni sepi sen semu yoyote. Na kaa hapa hapa mpaka nijue suluhisho hii mimba tunafanyaje? Hawezi kunifanyia hivyo mimi. Eh, kaa mpaka ujifungue hapa. Ukishajifungua mtoto sasa nenda kumko mko, ukanishtaki. Pusi. Eh. Sawa. Na mimi siondoki na kaa hapa hapa afu nijue mtu mwisho. Siondoki na kaa hapa hapa utotoka. Wewe ndo kunifanyia hivyo mambo kama haya kweli? Nipe mimi nyumbani kwangu na tatizo la umeme fuse zimelegea kwangu anahitaji mtu anisaidie kukaza ah kumbe tatizo umeme au sio haina shida sisi ndo maprofessional yani wewe wewe kama vipi unasema yani mimi ndo professional mimi ndo fundi mkubwa hata nitegemea mimi ile ile yani wewe mimi fundi wewe tu hilo tatizo la umeme tatizo gani ah ndo hivyo kama nilivyokuambia fuse zimelegea kwa hiyo tv na redio havifanyi kazi kwani kwa anahitaji viwa wake wenzetu mimi narekebisha fresh tu hela tu Shilini tu mimi naenda kurekebisha let's go. Nifaa vikwa bisa. Nifaa. Nifaa vya nini naenda kutengeneza lakisu tu sisi ma professional tu wenzetu.
mtivia iwaki kabisa Naa kimia wakati maniambia kuna jamu wata kuchirikisha vipi ni kweli ila nafikia jesi ya kuwanza kukambia kusawu nusu wa jambu rangu unalijua sawa niko tawari kukusikiliza kuwa ulu labda nianze na istole fukitu ya maisha yangu mimi ni mtuto wa kika pike sana katika familia dini na nipu wapa naishi na kaka angu kakangu ya ya nafunya kazi katika hoteli na kazi ya kikufagi fagi ya tu na michukito sana na isu wa mikubeba uja usito haya ya kuwa maisha yetu ni magumu sana hameona na mungizi ya familia nyingine anyway tuwa chene na alaba nyende kwenye mada moja kwa moja karibu yule mkaka ule mwona siku hile ndo mwenye uja uzito umu. Halikuwa kinitukana, na kunithalau, na kunipa maneno kashifa, jehuri, na kunipiga mbele za watu. Nilumia sana, sana. Kukweli, tunu, pole sana. Siku zote watu wazima wanasema sifa ya manamke ni uvumilivu. Kwe ni mtoto wa kike jikazi, usirie. Lengo wangu kukuitaba, ni mikuna ya ni mkaka mstarabu, mwenye kujali, utu wa mtu. Ni mikuita ya ni kuambie, na itaji msada wako, na umbo nisaibie. Sasa, tunu, msada wangu nanzia wapia. Na itaji nisaibie, lakina nusu tu, ni katoe imimba, ili, ni ishi ulu. Kwanza ni kupongezi hafu ni kupipole, tunu. Hafu kitu kingine, baba ni kwambeja mbamoni. Kiukweli unastahili, unastahili msaada kutoka kwangu. Kusaba ni unanakani wanamuki ambayo umevumilia mengi. Lakini, mimi pia naitaji msaada kutoka kwangu. Kama utokuwa kwa tahari kusaiku nisaidia, basi tusaidiani. Nina poeza. Mita kusaidia. Imu na ditu, lengu langu itimia. Ok, sawa. Naitadi kumlea wewe mtoto. Naitadi kumlea wewe mtoto kwa galama wewe mtoto.
nimekuja amboi nimekuja ninakupata Amboi sio na uhakika hapo ndani ndani na uhakika Amboi 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 dadako nimepata hela kula kama kawaida yetu ba mwana wangu nani angusha Nimekuja mimi asubuhi asubuhi nipate hela kula Amboi Yana gana na usingizi wa pole Pia bibi Ndio. Mzee, kwa uzito wa makosa ya mwanao. Unajua makosa yake? Bakaji. Uuzaji wa madawa kulevya. Uvamizi wa mkonya majumba ya watu. Yote mwanao. Kwa hivyo wetu mwanzo. Na tumemtafuta sana. Kwa hiyo inabidi wewe uwe na jeshi. Kinishikia mimi simtafia jela tu. Mimi naomba kitu. Eh. Nimtafute. Na na imani kabisa mimi nitampata kupitia nyinyi, nipe muda. Nimtafuta sana, sana. Ningekuwa kama kusaidiana, nikusaidia. Kwa hivi mzee. Kama ndio mkoo. Mzee twende. Twende utarudi. Nisikini kesi ndogo sana sababu dunia zetu tajenga basi anaisha. Twende tu mzee wangu anatatizo. Mimi ni mtu yeye anakuombea. Ah mzee si sheria ya shuti. Twende mzee. Mzee twende. nilikuwa na wazazi wangu wote wawili. Tulikuwa tukifanya kazi ya kuomba omba mabalabalani. Lakini siku moja ambayo ni siku mbaya kwangu. Alitokea mzee mmoja wa kitajiri alikuwa akimkwepa mlemao kwa bahati mbaya tugonga la gari. So, baada ya hapo wazazi wangu wote wawili walifariki. Lakini yule mzee alisimamia matibabu yangu yote pamoja na kunichukua na kunipeleka nyumbani kwake na kunelea na kunifanya mtoto wake na kwa bahati mbaya pia yule mzee hakuwahi kuwa na mtoto wala mke alinifanya kama mtoto wake wa pekee alinitunza na kuniandikisha mali zake zote lakini uh, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini Mungu amekuleta wewe ili mimi kuficha aibu yangu niweze kumlea mtoto wako aje kuwa mlisi wa mali zangu tunu nipo tayari kwa lolote lile naomba uniamini ni wanaume wachache sana wenye moyo wa kuongea kitu kama hiki. Tafadhali nakuomba. Naomba uniamini tu. Sawa Kevin. 
میبینیم میبینیم خوب بچه بری Hey, 
na uhakika na uhakika nimemwacha na mwanamke mwanamke ana jona jamii jamii anaitwa
Alikuwa papa sasa kugeni kafungwa na nini? Jamani mimi mtoto hata simuelewi. Na soka ida yake. Sasa nani kafungua ile geti? Ah, kazi kwako sasa kuta. Mtafute sasa. Kwa sababu nyumba zote zina mageti hizo. Nani anaruka huko kwenda huko? Akaenda watoto watu. Kuna wakati mwingine atakuwa kazi mtoto mlingi. Sasa baku na ganga tu ma. Be.